高达 C 的中，只有落后的自然人会为解禁核弹而高兴。不知大家有没有这种感觉啊？当高达 C 的中的黄毛拿到反中子干扰器，并派出了大量核弹攻击机以后，有一种啊。终于上升到使用核武器的地步了吗？看来战争要结束了的感觉。结果呢，就是这海量的核弹，除了成功偷袭了一次奔驰要塞，其他的基本都直接打水漂了。然后狼爹就在客队的怂恿下，拿出了自己的大宝贝儿，给自然人小刀拿屁股开了开眼。其实这么说来啊 ，C 的正传中的核弹，除了一上来头袭了尤尼乌斯七以及后来的奔驰要塞以外，好像还真没有其他战绩了。如果有的话，大家可以补充一下啊。这就给人一种只要防御得当，这玩意儿啊就没有啥杀伤力的感觉。反倒是其他超级兵器，那真是嘎嘎乱杀，防都防不住。可是呢，那些超级兵器又是什么原理，如何运作的呢？今天就让我们来聊聊这个话题。接下来谈到内容呢，均来自官方设定集，而非口嗨或者脑补啊。先来说说大名鼎鼎的创世纪吧。其实创世纪早先不是战略武器，而是让人类远洋星海的工具。自打人类发现了那个长着翅膀的鲸鱼化石以后，对外太空的探索计划便提上了日程。其中呢，最主要执行方就是 Plant 这边。创世纪的前身就是为了给搭载了太阳帆的宇航器，如观星者里的观星者高达，提供送光服务而制造的。至于 C 的中人类的太空探索计划，咱们以后出视频细讲啊，这里大家了解一下就可以了。而这个送光的装置，原本是通过反射镜将光层层聚拢，成为高能光束发射出去的原理来工作的。可是，如果在反射镜的内部加入核爆作为额外的能量来源，就瞬间成为了战略级武器了。运作方式如下：首先将中子储匣中的核爆能转化为伽马射线激光，然后通过一次反射镜、二次反射镜将激光层层诱导，瞄准后发射，最终形成宇宙空间的核爆炸。此时，所有的能量都将以放射线的形式存在。而这些关键的反射镜也不是单纯的光学反射镜，而是在反射时产生一种力场，将高能伽马射线。定向反射的一种技术，为了能够利用核爆，创世纪也搭载了反中子干扰器。这些啊，还只是创世纪攻击侧的配置。防守方面，它有海市蜃楼系统，可以在射击之前隐藏自己，让敌人猜不到自己下一步要攻击哪里。同时呢，创世纪全身也覆盖了非常厚实的 PS 装甲，并给予其足够的能量，使得阳电子炮这样的光束打上来都毫无效果。具体的 PS 装甲的原理呢，可以看一下我之前的视频。而至于创世纪的杀伤力，官方的描述是通过高穿透力的伽马射线。进行热破坏，被命中的目标会瞬间化为灰烬，光束边缘的生命体也会被高辐射溶解爆裂。如果以百分之百的出力打到地表上，会使大气层过热。膨胀，从而产生大范围的超音速冲击波。过热的大气反射的紫外线还会造成二次伤害，最终结果就是会直接导致地上近半数的生物瞬间死亡。加上引起的气象变化以及生态系统的变化等等，会让地表上百分之八十的生命都灭绝，可以说是恐怖如斯啊！至于第二季的小号创世纪，虽然排量小了点，还取消了海市蜃楼系统，但杀伤力啊也依然不容小觑。Plant 的另一个大杀器就是奥丁神枪，大家可以理解为是一种超强的 EMP 武器，对人体。无害专杀电子设备，引爆原理是通过 N 个点火器的激光群爆缩，极具破坏的压电元件生成 EMP。由于巴拿马是以生产为主的后方基地 ，EMP 防护等级不够，导致基地在 EMP 攻击下直接停摆。丛林后方的质量加速器也在强力 EMP 的影响下，由导体铸成的投射轨道激发出强力磁场，相互吸引、扭曲、坍塌。同时呢，基地配备的短剑也由于 EMP 防备不足，直接宕机。这次奥丁神枪作战的成功，也与联合在 EMP 防护问题上的松懈脱不了干系。闹了半天，你小子把太君给我的好处！都吃了回扣了吧？而在 C 的第一季中，自然人除了用过核弹，还用过一种超级武器，名字很霸气，叫独眼巨人系统。但说白了呢，这其实就是一个大号微波炉。早年也不是用于军事，而是用于融化含有金属的冰川而发明的。由于体积巨大，不方便移动，因此只能当做自爆武器，用起来那是相当昭和的。当独眼巨人系统启动以后，收到指令的循环加速器会通过震动产生微波，使范围内的生物体液沸腾并爆炸。无机物也会受到热辐射而崩溃，整个基地周边半径十千米化为焦土。总的来说 ，C 的第一季中，除了核弹以外的超兵器，扎夫特呀是更倾向于进攻，而自然人这边呢，则是更倾向于防守。第二季则稍微有些改变。
扎夫特这边的中子精跳器则是主要用于防守，它是通过引发范围内的中子加速运动，从而促使核武器提前引爆，来达到防御的效果。其实想一想啊，假如联合那边的武器都是用核能，这个东西拿来进攻啊也是相当不错的。联合这边的尼伯龙根则是由独眼巨人的被动防守变成了主动防守，它的原理同样是镜面反射光束为主，只不过呢，它并不是通过镜面将光束聚拢。反而是将光束大范围折射，形成对空的大面积饱和式打击。这个武器可以说是相当针对扎夫特了，因为扎夫特的对地作战方式经常是以空降为主，而一旦掐断了空降兵的来路，地面的部队就可以呃被扎夫特的 ace 割草了。高达 C 的原本也是要与外星生物战斗的吗？不知有多少小伙伴跟我一样啊，在看完高达 C 的中鲸鱼化石以后，又看到了《观星者》中的宇宙探索计划，以为接下来啊就要快进到与外星文明交流了，结果交流没等来。却在零零剧场版中找到了似曾相识的剧情。那么 ，Sid 中的鲸鱼化石到底意味着什么？剧中的太空探索计划又是什么呢？今天啊，就让我们来聊聊这个话题吧。其实 ，Sid 整体的故事架构就是以人类探索太空的准备而展开的。当世界上第一个调整者乔治·格伦向大众公布自己是调整者这一事实以后，可以调整、创造人类的并不只是神这一说法便流传开来，进而使传统宗教势力几乎濒临灭绝。之后呢，由木星陨石带带回来的鲸鱼化石，更是进。进一步让人类的思维从持续了成百上千年的地缘、宗教等冲突中解放出来。虽然各大联邦之间的隔阂很难在短时间内消除，但对宇宙的憧憬已经是在一定程度上团结了相当数量的人类。而为了适应对宇宙空间的探索，调整者的批量化生产也在自然而然的进行。以上呢，就是从美好的眼光来看 C 的宇宙的。而从另一方面来看，虽然探索宇宙的目标有了，但是各大联邦势力会为了争夺宇宙的控制权，也纷纷搞起了军备竞赛。有钱有势的大人物们也不约而同的以探索太空为借口，将自己的子女改造成。各种超级调整者引发了新一轮的人才储备竞争。另一方面，众多从传统宗教中解放出来的、失去了信仰又眼睁睁看着自己的儿女被调整者摁在地上摩擦的民众，在一些居心叵测的煽动者的领导下，成立了一种新的宗教——蓝宇宙。它成立的目的不是什么拜佛拜神，单纯就是为了消除自然人与调整者之间的不平等待遇。而当调整者数量在宇宙殖民地达到了一定规模，只有六千万人口的他们，经济体量却足以比肩拥有一百五。五十亿人口的地球，蓝宇宙的理念啊，便接近到了想要搞种族灭绝的程度。可以说，一个是乔治格伦，一个是鲸鱼化石，把整个地球圈搅得天翻地覆。人类看似到了目标星辰大海的时代，却因种种不可抗力的因素，搞得人类自身直接挑起种族战争了。甚至为了打种族战争，原本相对太平的地球圈也因对普兰德的态度不同而起了内讧。最典型的就是大西洋联邦吞并了南美合众国，欧亚联邦对普兰德支持者的镇压，以及剧中奥布的两次灭国之灾，属实是一种讽刺。所以说，很多当初看高达 C 的比较深入的观众，看到零零一上来要根除战争，完成人类大一统，又在剧场版直接与外星文明对话的场面时，都不得不由衷感叹一句：这简直就是高达 C 的本该发展的方向啊！只可惜，高达 C 的在调整者与自然人之间的冲突的描写，有些过于符合大家对种族战争的理解了。让这两拨人和好，确实有点天方夜谭。关于这一点呢，我以后也会开视频单讲。回到刚才讨论的话题，为什么说 C 的宇宙的人类早就做好了探索外太空的准备？为了呢，首先在殖民方面，除了进地球轨道的各大殖民卫星，人类也早已征服了火星，并在上面建立起了实验型社会，也就是命运计划的前身。这为人类在未来宇宙播种的形式提供了参照样本。其次，像第一季中出现的创世纪，原本也是为了给太阳帆类宇航器送光而建造的。最后也是最为实际的，就是 DSSD 机关的成立，全称是深宇宙探索开发机构，它是由地球联合、Plant 以及奥布等中立国共同注资建立的，其中投资最多的就是 Plant。研究出来的观星者高达，不仅能够使用太阳帆作为推进系统，实现深空探索，同时它也搭载了高自律型 AI。虽然剧中啊还在训练中，但最终的效果是可以达到自行判断探索目标，以及在一定程度上与地外文明交流的。可以说，人类播种的工具有了，播种的距离保障有了，播种的制度实验数据也有了，真是万事俱备，只欠东风了。然而，现实是。火星的社会样本被魔杖的一掌拿来，给已经成固有体系的现有人类社会强行硬套，使得人类在迈向深空之前就对这种社会机制有了抵触心理。从一定角度上来说啊，这简直是在给深空探索计划创造阻碍。另一方面，用于给太阳帆送光的装置也被改造成了战略兵器创世纪，那足以毁灭地球圈生态的威力可以说是深入人心。相信未来。
未来就算是想以宋光为目的建造这类装置，也会被人怀疑你是不是又想搞创世纪。这等于是又给深空计划上了一层枷锁。而最关键的 DSSD 机关，由于研究出来的东西在军事领域又有相当大的实用空间，使得该机构就算已经委曲求全，将不少技术贡献给各个势力的军方，以求能够获得继续研究的机会。但怎奈人员都是以科研水平更高的调整者为主，最终也难逃地球联合，确切的说是蓝宇宙的魔爪。受到了武力袭击，虽然主要研究者逃过一劫，但研发进度也受到了相当大的影响。他中立无缘的弱点也是暴露无遗，研究前景只能说是路途堪忧。那么以上呢，就是关于高达 C 的中人类深空探索主线的介绍了。不知大家看完以后，对高达 C 的故事是否有一个新的认知呢？欢迎各位在评论区留言。好了，今天视频这么多，希望大家多多点赞支持，我们下期再见。高达 C 的中没啥战绩的洋电子炮，原来是这么逆天。如果现在让你立刻说出高达 C 的中洋电子炮有啥好。的战绩，你能想起哪些？估计除了第一季最后大天使号和主天使号的对轰，也没啥别的了吧？不是不让用，就是一路吃瘪。再加上它的光束颜色跟自由圣盾他们打出来的红白夹心炮差不多，是不是有很多人会以为这就是一个大号的光束炮罢了？今天啊，就让我们来聊聊这个话题。首先要说的是，剧中的各种红白夹心炮虽然长得都差不多，但原理啊是完全不同的。像是以强袭炮装为代表的等离子炮，它也出现于自由高达、强夺高达。脉冲高达、扎古勇士以及命运高达身上，原理简单形容就是将大量的高热等离子体一股脑的喷出去，大家可以想象成是把电浆给射出去了。优点呢，就是温度极高，威力巨大。远程攻击下精度较高，且只要功能充足，就能够实现较长时间的照射。也就是说，如果驾驶员甩一下炮口，就能形成范围攻击。男性观众们想象成自己小便时的样子就行了，女性观众就只能想象成水枪了。话说，看我视频能有女性观众吗？而以圣盾高达为代表的复裂卫下能量炮，它也出现于灾厄高达、深渊高达。混沌高达、毁灭高达以及强袭自由高达身上，原理是将多个能量发射口按照规则排列，通过调节每个能量发射口所发出的光束相位，来达到集合成一道巨大光束炮的效果。优点是每个炮口相对较小，且配有独立的散热，所以整体散热效果啊比较好。炮身也便于小型化，威力也很强，高供能的情况下也能够进行照射。像强袭自由这样的核能机，可以极大提高它的威力上限。只不过虽然射程也不错，但由于是集成型光束，远距离。攻击的情况下容易打偏，这里也顺便提一嘴，强袭自由与命运的对炮，其实啊就是等离子炮与复裂卫下能量炮的对轰，二者威力都很大。你别看强袭自由那个炮口好像小一些，但这也是得益于复裂卫下能量炮便于小型化。俩驾驶员配对啊也很有意思，吉拉就喜欢打人家武器，所以照着命运的炮打；而飞鸟呢就喜欢打驾驶舱周边，所以啊照着强袭自由的腰打。二者光束轨迹也刚好重合了。你看看我这帮编剧员的，万太不给我点工资都没天理啊！而之所以这些。武器会是红白夹心，是由于射击后炮口附近会产生感应电离，相对高能的粒子会排在外侧，相对低能的粒子排在内侧，就形成了夹心炮的样子。刚才说的两个呢，都是能量炮的范畴，阳电子炮啊可就不同了。像存在于咱们身边的电子都是带负电荷的，而阳电子炮发射的电子，正如其名是带正电荷的。当阳电子与电子接触以后，便会发生物质湮灭，释放出相当庞大的能量。设定集中有提到，湮灭所产生的能量是同质量 U235 在核分裂时所产生的能量的一千倍以上。当然了，这并不代表它有一千颗核弹的威力啊。虽然在早期设定集中有提到，阳电子炮在精确打击下威力凌驾于核武器之上，但并不是说它的总核破坏力比核武器要强，而只是对精确目标的小范围伤害要比核武器更有效率。同时，湮灭还会产生大量的伽马射线。这就是剧中马流提到的，在大气圈内使用阳电子炮所带来的污染。不过也有说法是，这种伽马射线不会有残留，只是会在生成的瞬间对人体产生不可逆的损伤。具体是如何呢？就等弹幕大神们来解释吧。总的来说啊，阳电子炮可以视为是一种反物质武器了。木叔所驾驶的强袭能够在阳电子炮下撑那么久，确确实实是化不可能为可能了。因为就算阳电子炮出力没打满，咱就按百分之五十来说，在剧中那个距离下，瞬间把强袭吹成灰还是绰绰有余的。而打到强袭。身上以后产生的伽马射线也足以让木叔当场直接细胞分裂了。为什么能活下来，连万代自己都懒得圆了。关于阳电子炮呢，还有一个小知识，那就是大天使号的阳电子炮叫罗安格林，密涅瓦上呢叫唐怀瑟。高达 C 的中的高达为啥刀枪不入？事先说明啊，这里的刀指的是实体刀，枪也指的是实体弹药。很多人可能会脱口而出啊，因为 PS 装甲呗。
。可是 PS 装甲是如何运作的呢？它除了扛实弹、耗电快，还有什么别的优缺点吗？今天啊，就让我们来好好聊聊 PS 装甲吧。PS 装甲即向转移装甲，是由奥布宇宙殖民卫星中的赫里奥波利斯工程学院提出的，由大西洋联邦的技术军官马流主导研发的。什么是向转移呢？举个简单易懂的例子啊，比如说水是物质 HRO 的一个项，冰则是该物质的另一个项，由冰转化为水，或者由水转化为冰。都是向转移，而当物质从低位向，也就是例子中的冰，向高位向转移，也就是例子中的水，转移时需要吸收能量，这就是 PS 装甲的基础原理。而 PS 装甲本身呢，就是一种非常特殊的金属材料。如果给该金属通上高压电，电场就会改变该金属的微观结构，形成了低相位状态，也就是刚才举例中的冰。此时如果受到物理攻击，该材料就开始向高位向转化，而转化的过程会吸收大量的能量。同时，还会利用该金属的超导性以及启动后的震动频率，进一步将受到的物理攻击散布、稀释，从而达到一种物理攻击几乎免疫的状态。这就是 PS 装甲的工作原理了。那么，这个 PS 装甲到底有多硬呢？从剧中的表现，能无视常规 MS 的实体弹、重斩刀等武器的攻击不说，就连穿甲弹和磁轨炮都无法破它的防。设定集里边有一个专门的描写，用炸药桶点火的，可以轻易破坏常规装甲的爆栓前，需要在电力充足的 PS 装甲上全力进行二十到三十次攻击，才能突破该装甲的承受上限，从而将其粉碎。而在强吸高达那块电池的支持下 ，PS 装甲也能够承受七十六发常规弹头的攻击，才会将电耗干。不过，这也是理论数值啊！实际战场上，这个电池包除了要给 PS 装甲供电，还要给光束枪、光束剑、电推进器等供电。想接下七十六发实弹，很难的啦。话说设定集中还有这段描述，就是 PS 装甲不但抗冲击、耐高温，甚至柔韧性还很好。哦，难道这是试图解释剧中出现的皮套腰呢？问题是这也太柔了吧！最后 ，PS 装甲还有一个优点，就是颜色固定，一旦出厂设置好颜色（括弧），该颜色在设定好以后很难更改（回括弧），通电即可显色，无需整备班单独维护。所以 ，PS 装甲在整备班那边还是好评如潮的。以加强版的 PS 装甲，这其实啊是一个错误认知。VPS 装甲是预设了各种耗能模式行为，而单论性能。同功率下的 VPS 装甲与 PS 装甲是相同的，你得明白。根据设定集里边说的 ，VPS 装甲雏形其实可以追溯到嫣红强袭，这也是为什么吉拉开着嫣红强袭去找拉克斯时，颜色能调整为吉拉强袭的经典配色。另外 ，PS 装甲也拥有超频模式，该模式下装甲会进行过载保护，同时呢会发出光辉来释放多余的能量。不知这个小细节大家有没有注意过呢？还有一个比较广泛的传言，就是 PS 装甲与反光束涂层不兼容。其实像迅雷高达的工盾套装。深渊高大的龟壳甲、啊、都是涂了反光束涂层的 PS 装甲。后续的设定中呢，不是人人都能像强袭自由那样单击就能实现火力压制的。所以在实弹武器如此多的情况下，全身反光束涂层啊，反而是有点鸡肋。大多数时候还没等反光束呢，就让榴弹把涂层给刮失效了。说到这儿了，就再来说说 PS 装甲的缺点。一个是耗电，这个不用多说了啊，距离体现的非常明确了。另一个就是对光束武器没有太高的防御能力。注意我的用词啊，是没有太高的防御能力，并不是不能防。像创世纪那种超大型的 PS 装甲，甚至连阳电子炮都能防。之所以会给大家一种 PS 装甲怕光束武器的感觉，只不过啊是 MS 的 PS 装甲太单薄，而且电力供应也不够罢了。最后还有一个小缺点，就是 PS 装甲无法与幻象粒子胶体共用，所以啊，迅雷开启海市蜃楼时，需要把 PS 装甲关掉。这里再顺带提一嘴 TP 装甲吧。它的原理其实是把 PS 装甲埋在常规装甲内，当外侧装甲受到攻击时，触发内部的 PS 装甲供电来实现防御的，也是一种为了省电而研发出来的装甲。而至于 PS 装甲的量产，则是因为工艺复杂、原材料稀缺等问题，一直无法大规模量产。这也是为什么 C 的宇宙的实弹武器一直能有用武之地的原因之一。杂兵之间，实弹还是很实用的。好了，今天视频这么多，希望多多的点赞支持，我们下期再见。